Outro caso que foi marcante ontem. Dois presos do regime semiaberto saíram de moto do Cresdon. O Cresdon fica perto da rodoviária de Londrina. Eles têm direito, apesar de serem homicidas. Os dois são condenados pelo crime de homicídio, assassinato. E receberam da justiça a autorização para poder dormir na cadeia e trabalhar durante o dia. Quando eles saíram da cadeia, pegaram a moto para poder sair, foram cercados por uma caminhonete, uma caminhonete branca. E acabaram um deles tomando um tiro. Segundo as investigações, o que tomou o tiro não era o alvo. Era o outro. Por pouco, a polícia não trombou com os caras da caminhonete. Essa caminhonete foi encontrada perto do Marco Zero. E uma viatura da polícia estava passando pelo local quase na hora, quase eles se encontraram. E agora vem a motivação. Você já sabia que era isso, né? Vingança por conta de um assassinato registrado lá atrás. É o que eu falo, é o tal do tribunal do crime agindo. Cinco para uma, vamos ver a reportagem, enche a tela. A polícia civil ouviu os presos que foram atacados na saída do Centro de Reintegração Social, o Creslon, na Zona Leste de Londrina. Os dois estão no regime semiaberto e saíam para trabalhar de moto quando foram surpreendidos por três homens numa caminhonete. O motociclista, Miraldo Pereira, foi baleado na perna e precisou ser atendido no HU. Mas de acordo com a investigação, o alvo seria o garupa, Cleverson Miranda, que conseguiu escapar. O delegado que cuida do caso acredita que os tiros foram para tentar vingar o assassinato de um adolescente de 16 anos que aconteceu em Rolândia há cerca de sete anos. O que reforça a suspeita é que no dia do julgamento de Cleverson, a segurança no fórum teve que ser reforçada, pois existia o risco de atentado. Teve informações que iriam invadir o tribunal do júri para matar o Cleverson durante o seu julgamento. Então, pode ser que realmente a situação esteja relacionada com a situação da morte que ocorreu em Rolândia. A caminhonete usada pelos atiradores foi encontrada abandonada na região instantes depois do ataque. O veículo era roubado. Agora falta identificar o carro que eles fugiram. Acreditamos né, que tenham fugido em um veículo. Talvez tenham fugido a pé, mas é mais provável que, que, que tenha algum outro carro dando, dando apoio para eles. Miraldo foi condenado por feminicídio e Cleverson homicídio. Eles já cumpriram sete anos da pena e estavam no Creslon há oito meses. A gente pode falar que o alvo é realmente o que ocorreu, porque o, o que acabou sendo atingido, ele ficou no local próximo. Então as pessoas correram apenas atrás de uma pessoa, passaram por ele novamente, não fizeram menção nenhuma contra ele e foram embora. Então ficou bem claro pelas imagens aí, a questão era só relacionada a uma pessoa mesmo. É, a polícia Os presos agora... deverão ser transferidos para outra unidade prisional. A polícia agora tem acesso a essas imagens e pode continuar, continuar a investigação desse caso. Deviam, né? É aquilo, né? Aquela velha frase que seu pai te dizia, quem bate, esquece, quem apanha, nunca esquece. Uma hora os caras vão cobrar essa pedra. Meio de 56.